Good night, everyone. Hello, hello. How is it going, class? Hello, teacher. Hey, how is it going? How is it going? ¿Cómo les está? Shindo. How is it going? I'm okay. Eso se responde como un how are you. ¿Cómo te está yendo? Respondo igual. Estoy bien, estoy mal, estoy enfermo. O me estoy, I am doing pretty good. I'm doing okay. Para que puedan también identificar esa secuencia de preguntas. It's time to start with this class. This is going to be class number 14. Remember, we're about to finish. We only have tomorrow class and Thursday's class. So please, I motivate you to come on time to the class and to participate. Siempre aplican nuestras... Eh, Good evening, so, teacher. Bienvenida. Good evening. Thank you. A ayer veíamos uno de los verbos irregulares más usados. ¿Sí? Es muy completo. ¿Cuál era el verbo que veíamos ayer? We were just practicing with a single verb. An irregular verb. What was it? Do you remember? ¿Qué verbo regular veíamos? Irregular, perdón. Irregular verb. Verb to, to, be. to be. What is the mm -hmm. present? Where was? Exactly. The present form am um, is are, but the past form of the verb to be is was and where. If you remember, we were trying to practice affirmative and negative statements. We didn't have enough time to practice interrogative statements. Okay, so take a look at this. We have right here this exercise, so we can practice about the topic from yesterday's class. How would you complete these ideas? First one, how do you complete this one? I, hungry, right now. ¿Cómo lo completan, class? I hungry right now. Famous. I am. Okay, I was or I am. Tengo dos respuestas. Yeah. Interesting. I am. I am. Why am and not was? Porque es presente. Because it's right now. How do you know exactly? How do you know that this is yes. talking about the present time? Because of the expression at the end. Right now. Tengamos ese cuidado. Aquí lo hicieron muy bien. Number two. I sleepy last night. Was. I was. I was sleepy last night. My family and I born in El Salvador. Where? Okay, where? 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 I born in USA. I born was. here. I, I was. was. Well, I quiero que comparen el contraste. I, I was wasn't. 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 Okay, wow, you got it really fast. So muy rápidos. I wasn't. I wasn't born in USA. So I was born I was here. Born here. Ya vieron la coma. Hace un contraste. Une dos ideas. According to the explanation from yesterday, how are we going to use the past form of the bridge to be? If you were to use am in the present form, you're going to use was in the past form. The same as this one is. You're going to use was. And for the plural form, it's quite the same. Are and were. So help me out. ¿Cómo completamos entonces esta? I was. 
I wear. I. I was. I was. was. You. Where. Where. You wear. He. Was. Was. She. Was. was. It. Was. was. Where. Once again, it was. was. It was. We. Where. Where. We were and. Where. Where. And they Where. were amazing. Veo que también manejamos esta estructura, saber identificar pronombres. Oui. No ocupamos pronombres, ¿verdad? Si no, hay un, eh, un sujeto más completo. My family and I. Nosotros. We. Por eso es que ocupamos where. That's amazing. Otro cuidado que notaron muy rápido es la expresión de tiempo. En este caso refleja presente. The present form of the verb to be. ¿Ok? Interesting. So tell me about you. Hagamos una pregunta para que ocupen la estructura. Where were you born? Where were you born, class? Where were you born? Where did you born? Se las redacto acá. I was born here. I was born in El Salvador. Okay. I was born here. I was born in El Salvador. Okay, amazing. Where were you born? Born to be. ¿Quién más? Por lo menos dos más que se atrevan a responderla. Where were you born, class? I was born in El Salvador. In El Salvador. Where do, let me see. Where, where, you where were where, you born? Where, 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 where were you and your family where, born? Where, 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 where were you and your family born? We were born we were in El Salvador. Born here. We were in born Salvador. here. We were born in El Salvador. El verbo born. ¿En qué tiempo está redactado? Born. Será presente. Pasado. Presente. No, presente. presente. Ah, ok. ¿Y por qué no lo paso a pasado? ¿O si sí, será que tengo una forma pasada? What do you think? ¿Qué piensan? Porque ya está conjugado el verbo. El auxiliar. Ah, ¿y cuál es el auxiliar? En este Where? 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 Ok. So the do we have be. the verb to be exactly in this case? We can have the same idea about asking information in the past. But remember, this is what we need to take care of. Hay incluso eh, verbos que se redactan con el verbo to be y por eso es que no van a cambiar. El único que cambia es el verbo auxiliar. In this case, esta pregunta les decía que es una excepción, ¿verdad? A la traducción al español. ¿Por qué? No decimos cero estar en presente o en pasado. Estuve, fui. Si no, se adapta diferente. ¿En qué otro contexto? Les daba un ejemplo más en donde el ver to be no resulta ser la traducción, cero estar. Para preguntar sobre edad. How do you ask about ages? How? How old? How old are or how old were you? Um, so it's quite the same. Pues, entonces es parte del repaso de nuestra clase de ayer. Questions about this. This was a very interesting and very nice topic. The past form of the bridge to be. Yes. So if you don't have questions, we are going to have like extra exercises. But before I need to check the attendance list. If you go to the platform, there you're going to find some extra examples as well. Mm -hmm. Tal vez por el tiempo no ponemos todos los videos, pero se queda ahí como repaso también. Let me see. Today is Tuesday. 
vamos con muy buen porcentaje de asistencia. Hay algunos que sí necesitamos estar en estas tres sesiones finales para alcanzar el 80% todavía. La mayoría, dígame. Fíjese que hoy creo que enviaron la, la lista de las personas que tenían para asistencia y yo aparecí allí, Dígame. pero yo siempre he estado en todas las clases, me parecía que el jueves 16 y ayer lunes me parecía con cero minutos que estuve en la clase, pero estuve presente. Y incluso estuve revisando las videoconferencias y siempre dije presente. El jueves 16 sí me aparece con los 60, solo ayer lunes me aparece con, con cero. Sí, este, eso me estaba, eso me envió la, um, una persona del staff ¿Sí? eh, que, que el jueves 16 y ayer no, no estuve presente, pero sí, sí estuve. Uh -huh. Fíjense que tal vez eh, no es inasistencia, veo acá que la clase de lunes 13... Le aparecen solo 13 minutitos, tal vez ahí es el, el desfase, ¿verdad? O que le ha bajado la asistencia, pero no, aún así sí va a alcanzar el, el 80%, sí se alcanza. Hasta ahorita no veo a nadie, así como con asistencia bajísima, solo aquellos compañeros que ya no se conectaron al curso. Bueno, ahí estamos. Gracias por estar pendiente de su asistencia, chicos. Si alguien más tiene preguntas sobre eso. Le podemos ayudar a resolver. Ok, Adrián Erasmus, Salvador Flores. Ana Ruth y Sama Pacheco. Gracias. Ok, excelente. Andrea Cecilia Morales de García. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Y veo a Brenda, Brenda Isabel. Present. Ay, sí, lo escuchamos. Gracias, Brenda. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. Ok, Carlos. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present. Ok, Carlos Roberto Cecia Beatriz Varías Alfaro. Present. Ok, Cecia, Darlene Stephanie Mansur Martínez. Present. All right. Darlene Patricia Mercado Chacón. I am here. Ok, excellent. Miss Giovanni Montano Esquivel. Present, teacher. Ok, Dennis. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Present. All right, Edith. Fátima Margarita Escobar Moreno. Present. Ok, Fátima Flavio Emanuel Alfaro Arevalo. Ok, ahí veo a Flavio. Gabriela Maribel Serrano Romero. Henry Javier Rivas Palacios. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Ok, Jacqueline Marvin Alexander López Molina. Miguel Antonio Gómez Sorto. Nancy Hazel Rivera Rosales. Nancy Soledad Garay Mendoza. Raquel Abigail Cortés Campos. Richard Joel Rodríguez Romero. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present teacher. Ok, Ronnie. Roxana Francisca Durán de Martínez. Present teacher. Ok, Roxana. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. En... Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Bien, ahí estamos con la asistencia de este día. Vámonos present, a la práctica teacher. entonces. Present, escuché un present por ahí. ¿Quién fue? Yo, teacher, Jessica. Okay, Jessica, ahorita Jessica. Gracias. 
Teacher. Sigue, Adrián, Bien. es Adrián. Ahorita leo su mensajito, Adrián, no se preocupe. Flavio y Adrián nos escribieron en el chat. Y veo algunos que se están conectando hasta ahorita. Class, vamos a hacer más repasos sobre eh, was and where. But in this case, si se fijan, vamos a estar agregando también un verbo auxiliar, did. Podemos redactar WH questions with did y también tener la misma estructura sobre el verbo to be, was and where. Revisemos las diferencias. In this case, we are going to be giving some examples about the usage of was and where. Pero antes revisemos las WH questions class. What is the meaning or what information are we going to get? Chicos, si yo quiero saber cuál o okay, qué información, cuál WH word am I going to use? If I want to know, ¿quién me ayuda a leer esta información? So you can practice your pronunciation. I want to know the person. ¿Qué ocupo? ¿Cuál WH word do Who? I need to use? Who? If I want to know the position or the place of where? someone or something, where aquí no cambia. When. ¿Para qué ocupo when? When. I occasion moment. And moment. Why? Reason. Reason or and. Explanation. Explanation of something. What? Specific thing. Y esta la podemos combinar con what time. Información específica. What? Which? If choice. I want to know. Alternative. Choice or alternative. How? Why? It's a way, way camino, manner, or form. Okay, para que tomen nota. Teacher, I have a question. Go ahead, please. What is explanation? In this case, it's quite the same. Una razón o explicación por qué algo sucede. Why are okay. you late? ¿Por qué llegaste tarde? Because, uh, okay. because of the traffic. Okay, thanks. All right, that's amazing. Alguna que necesitamos ser específicos. Let me see. Who? Es así. Who? Solo lo vamos a ocupar con personas. People. If I want to know about a people. Who? Okay. Es muy similar a what. Pero esta se ocupa ya no con personas, sino con objetos con cosas who people what the rest of objects places things and anything else right las demás creo que sí se pueden se combinan para personas cosas lugares objetos pero esas dos sí son bien específicas en el uso de personas o cosas How are you going to make questions? As you may know, we have been practicing about this. We can have questions like this. At the beginning, the WH word, the verb to be in this case, as, and, auxiliary, subject, and then we have some kind of complement. Acá, si se fijan, aunque lo ocupamos acá al inicio, Muchas veces funciona como un auxiliary, pero la mayoría del tiempo se ocupa como un verbo principal. Solo con el verbo born es un auxiliar. Con los demás eh, tipos de complemento o cuando se ocupa al inicio, se ocupa como verbo principal. Why was he angry? Where were you yesterday? When was she nervous? Who were those people? 
Ok, el verbo to be está actuando como un verbo principal. So what is the structure that we need to follow? It's this one. That's it. How about if I want to ask WH questions, but in this case, using another verb. Con todos los demás verbos de inglés que no sean el verb to be, todos tienen que ir con un verbo auxiliar. ¿Cuál sería el verbo auxiliar? Look. Did. Yes. No importa el sujeto. ¿Qué pasa con el verbo to be? Necesito un auxiliar. Where did you wear? ¿Qué piensan? Look. ¿Ven por ahí algún auxiliar? Did. Yes or no. No. Entonces, esa es la diferencia no. básica de estructuras. ¿Cuándo voy a ocupar was and where? ¿Cuándo voy a ocupar did? Quite simple. Con todos los verbos en inglés que no sea el verbo to be, I am going to use did as an auxiliary. El verbo to be es un verbo muy independiente que todavía hacemos la distinción o la división. Explicar el verb to be and the rest of the verbs. Porque es muy independiente. Estas son las excepciones que les decía que where se ocupa con otro verbo. En este caso el verbo born. Aquí está sirviendo como un auxiliar. Pero de ahí, en todos los demás ejemplos, es un verbo principal e independiente y no necesito la palabra did as a complement, ¿ok? So, let's read the information. Where did you grow up? Look, I need information about a place. I ask the question and you give me the information. Vamos, clase, denme la información. Where did you grow up? Where did you grow up? Yes, according to this information, where did you grow up? ¿Dónde creciste? Where did you I grow up? up? I grew up in San Salvador. Okay. Who else? Where did you grow up, class? I grew up in San Salvador. I grew up in San Salvador too. Where were you born? Where were you born? Where did you grow up? It's different, maybe similar information, but different, totally different. So if I want to be specific, probably about the place or the country, I need to ask a different question. Where were you born? Where did you grow up? It's about the place that probably you live when you were a child. ¿Dónde creciste? Next one. What did your father do there? Acá, pregunta sobre una tercera persona. Revisemos la estructura de la respuesta. What did your father do there? ¿Qué hacía tu papá allá? Look. Mm -hmm. He worked. He worked. Mm -hmm. He worked in a department worked. store. Los verbos en pasado, como les decía anteriormente, uh -huh, no necesitamos tener ese cuidado de la tercera persona. Not really. We are going to have the verb in the simple past form with all of the subject. It's not going to change. No cambia. Aunque me pregunten de una tercera persona, El verbo se redacta igual para todos los sujetos. Next one, class. When, when did you come to Los Angeles? When did you come to Los Angeles? I came. 
When did you? I came. I came to Los Angeles in 2008. Why did you become a hair, a hair stylist? Adaptemos esta para ustedes, clase. Asking about occupations or job. What is your occupation, class? What is your profession? What do you do? What is your occupation, class? ¿Qué hacen? What do you do? Esa es mi pregunta ahorita. En presente, what do you do? Yes? What do you do? Are you doctors? Are you teachers? Are you lawyers? What do you do? Hmm? At least what? ¿Qué hacen, clase? What do you do? Remember, this structure is about occupations or jobs. I Pregunta. am nutritionist. Nutritionist. Why did you become a nutritionist? ¿Por qué se convirtió o por qué decidió ser un nutricionista? Why did you become a nutritionist? Look, I need a reason. Why? Mm -hmm. Is it because you needed the money? Probably not, right? Mm -hmm. Because? Mm -hmm. Yes. Who inspired you? Can you inspire? Or why did you decide to become a nutritionist? We need to give a specific reason, okay? And that's it. So, let's see. What are we going to do right now? We are going to practice this structure. But let's see. We are just going to take these two questions. Vamos a practicar solo dos preguntas de este grupo. Number one, where did you grow up? And where were you born? Okay, let me start by asking you. Vamos a elegir algunos. The first one, me aparece por ahí Edith Vanessa. Hi, Edith. Hello, Edith. Hi, teacher. How are you? Uh, just fine. Just fine, that's right. Where were yes. you born? I was born in El Salvador. Okay, and where did you grow up? I grew up in Ilopango. In Ilopango, okay. Yes. Edith, yes. busque a alguien y le hace las mismas preguntas. Go, please. Look for somebody. It can be a girl or a boy. Ro Ro Roxana. Roxana Duran, okay, Roxana, get ready. Hello. Hello, Roxana, how are you? I'm fine, thank you. Okay, Roxana, uh, where were you born? I was born in El Salvador. Oh, right. Where did yes. you grow up? I grew up in San Antonio, right? Interesting. Thank you. What okay. a nice conversation. I like it. Roxana, look for somebody. Ask the same two questions. Um, Cecia. All right, Cecia, are you ready? Let me Hi. look for Cecia. Ah, yes, she's right there. Go, for Roxana. Okay. Hi, Cecia. How are you? I'm fine. And you? Fine, thank you. Uh, where did you grow up? I, I grew up in Santa Ana. Ah, okay. Uh, where, where were you born? 
I was born in El Salvador. Okay. Okay. Interesting. Nice conversation. Thank you. Wow. You know what, class? Me gusta que um, ocupen expresiones de complemento. Interesting. Hey, that's okay. Amazing. Thank you. Y se se hizo algo que casi nunca hacemos. And you? How are you? And you? Nos interesamos también en la otra persona. Great job. Cecia, look for somebody. Busque a alguien por ahí y le hace las mismas preguntas. Go, please. Same two questions. Look for somebody, Cecia, and ask these two questions that we have here. Brenda Guadalupe. All right. Where's Brenda? She said Brenda, right? What is Brenda? Brenda Ramirez. Are you there, Brenda? If not, you can ask Brenda Isabel because we have two Brendas in this class. Why not? Okay. okay, ask Brenda. Go, Cecia. Hi, Brenda. Hi. Uh, where where you grow? Hola. Where where you grow? No les escucho. Okay, she's asking, where did you grow up? Where did you grow up, Brenda? Okay, yes. I grew up in Santa Ana. Okay, Cecia, next question. Where were you born? I was born in El Salvador. I was born in El Salvador. Okay. Thank you, girls. Interesting. Agreguemos una tercera pregunta. Listen, I need specific information. Where we are going to ask about when? When? Where you born? What information are you going to give if I ask you about this one class? When were you born? ¿Qué responden? When? According to the example, look. When were you born? I was born in 1991. Okay, exactly. Should we give a specific information or just the year? What do you think? I was born in 1991, you said. ¿Qué piensan? ¿O darían información más específica? When? Or is this question about the year just to mention this type of information or can we mention a specific date? What do you think? O nos quedaríamos con esta información about the year? Yes? No? Only year? Only year, Only. it's okay. I guess we cannot be specific. Probably people is just asking about the year. Yeah. Agreguemos una más. How old were you in 2008? Hagamos cuenta, clase. How old were you in 2008? I was. How old were you? Hagan cuentas. ¿Cuántos años tenían? In 2008. I was. And then you mentioned your age at that time. Y ahí sería, I was 
old or I was uh, I was old, sorry. ¿Cuántos años tenía? Por ejemplo, en 2008, en 2008, ¿cuántos años tenía? 17 years. Ok, tenemos dos opciones de respuesta. Cuando queremos decir la edad, podemos ocupar la forma corta y más informal y más natural. I was 17. O puede ocupar la forma completa y más formal, diré yo. I was 17 years old. It depends on you. Depende de ustedes. Si quieren ser informales, dejémosla hasta acá. I was 17. ¿no? Pueden ocupar la estructura completa. I was 17 years old. Yes, that's it. Interesting. Okay. <coughs> Vamos a trabajar. Let me see. What was your major? Con estas cuatro preguntas. Let me take a screenshot. Y necesito que las consulten en grupo. I need to get this information from you, class. Por lo menos que ustedes vayan y consulten a cuántos classmates. Uh, three classmates, it's okay. Three. So we are going to do something different right now. Voy a dejar grupos abiertos. Ustedes van a poder unirse a cualquier sala para que puedan ir y entrevistar por lo menos a cuánto dije how many students do you need to go and ask these four questions at least three por lo menos tres vayan a whatsapp tienen ahí el grupo de preguntas ask these questions to your classmates voy a estar escuchando más que toda la estructura que ocupamos ok Information about past activities. Busque una de las salas y se une. Si ya le preguntó a alguien de esa sala, muévase. La idea es interactuar. Go class. Ya están abiertas las salas. Vamos entrando a la que usted guste. Ok, Fátima ya está en la sala 8. You can go and talk to Fátima. She is in room number 8. How about the rest? Jacqueline se unió a la sala 8 también. How about the rest? Edith Vanessa is in room number 2. Brenda Isabel is in room number 4. All right, go class. There you go. Talk to your classmates, please. Amazing. There you go. Ok. Si no puede unirse o si se va a quedar en esta sala principal, please, let the teacher know. Déjenme saber para practicar también aquí con ustedes, ok? The idea is for you to practice the structure and the vocabulary. All right? Go ahead, please. There we go. Okay. All right. Don't worry, Flavio. Gracias por escribirnos, Flavio. Puede quedarse acá. No se preocupe. Okay, how about the rest of you? Nancy, Jessica, Darlene, Adrián, Carlos, Quintanilla. Let's practice. Practiquemos clase. Es raro que tomemos el tiempo de practicar individual. Okay? Let's practice in here. Ask those four questions to your classmates. Go class. Okay. 
<laughs> One seven. <laughs> okay, thank you. Right. Ahora pregunto yo. Sí, está bien. Creo que estoy preparada. <laughs> right. Where did you grow up? I grew up in El Salvador. Ahí sería el lugar. Ah, Pero... no es como el, pa el país. No, ahí es como el, el, el como municipio. El municipio. Oh, uh -huh. okay. Okay. Lo, lo escribí mal aquí. Ok, gracias. Entonces sería, I grew up in... ¿Y lo vasco? Sí. Where were you from? To work. I was born in El Salvador. Ahí sí sería El Salvador, perdón. Ajá, ahí sí. Vaya. Ahora sería, where were you born? I was born in... De ver, 1998 sería... 1998. Oh, oh, 19... Nice. Ahí se puede ir. Ajá. Individual, el 9 y el 8. Ah, oh, ok. Ah, pues, ahora. Sería, how old were you in 20, 21? 0, 01, sería. 2021. 2021, ajá. 21, 22. 2021, 20, 21. 20, 21. I was 23. Sí, okay. 23. Okay. Creo que, creo que no podemos mover a otra sala, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Pero no sé cómo. Ah, aquí está. Salir del grupo. Sí, nos podemos cambiar. Ay, yo siento que estoy mal en la pronunciación. No sé si, si me volvés a preguntar o, y te vuelvo a preguntar, no sé, para medio. Vaya, porque hay cinco, pero no. No está. Hey guys, what happened? Remember, this is a speaking practice. The idea for these activities, for, so you can practice the structure. Ya terminaron. Si ya terminaron de preguntar acá, muévanse a otra sala. Okay, interact with your classmates. Movámonos a diferentes salas, clase. Excellent, great job. There you go. Um... I was born in. Ahí es que siempre se me olvida. En 1998. Es. Okay. I can help you. Decimos los años en grupos de dos: 19 y luego 98. So it is 1998. 1998. 1998. In that way. 98. 98. 98. 98. 98. Okay. Mm -hmm. In that way. You're welcome. Okay. How old were you in 28? 28. Ok, we're about to come back. Vamos a traer a sus classmates a ver qué tanto practicaron. Here we go. Speaking time. Remember the idea of these activities is for you to go, talk to your classmates, listen to different accents, and at the same time to uh, get in touch with different people. ¿Sí? Volvemos ya a la sala principal. Here we go. Vaya, algunos los vi interactuando, otros 
entraban a la sala así, se quedaban callados. Chicos, aprovechemos los breakup rooms. Lo ideal sería estar en clases presenciales, interactuar muchísimo más y ser capaz de escuchar nuevos acentos, conocer a nuevos compañeros. Ok, here we go. If you see, this was a very nice exercise. Hagamos el último repaso de este tema. Because we have a different topic for today. How do you know what is the correct WH word that we are going to use? Vean acá, clase. Tenemos un ejercicio más. Okay. I have six different questions. So how do I know what is the correct answer? According to the WH word. De acuerdo a esto. Sé fácilmente mi respuesta, ¿ok? So let's practice. Let me see. Number one, it says, where were you born? What is the correct answer? Where were you born? Is it A, B, C, D, E, or F? Where were you born? E. E. Here we have it. Where were you born? <coughs> yes, in Kyoto, Japan. Number two class, what is the correct one? Where did you grow up? D. Okay, but can you read the answer? Where did you grow up? I, I grew up in Tokyo. That's amazing. I grew up in Tokyo. How was your first day of school? How was your first day of school? It was a little scary. Mm -hmm. Better edit, okay. Who was your best friend in school? Who? Consulta sobre personas solamente. Who was your best friend in school? Which is the correct one? Letter A. What do you think? His name was Aki. Yes, right. His name was Aki. What was he like? What? Like, what was he like? He was, he was, really, he was friendly. really friendly. Really friendly. ¿Se acuerdan esa estructura que le veíamos? Was más like. Pregunta sobre apariencia o personality. He was really friendly. In this case, it's about personality what so, plus like why did you take this class why did you take this class see sí. let us see it's the correct one because i wanted to improve my english okay i guess this was quite easy revisemos solo la estructura si mi pregunta lleva el verb to be, like number one, number three, number four, and number five, revisen la estructura de la respuesta. Look. ¿Será que necesitamos incluir el verbo to be por ahí? Yes or no? Or what do you think? Where were you born? How was your first day of school? Who was your best friend in school? What was he like? It depends, right? It depends on the information that we are providing. Depende de la información que estamos consultando. ¿Sí? No siempre. El verbo to be, como verbo principal o auxiliar, se va a utilizar en la respuesta. Algunas veces sí, miren, he was, it was. En otras ocasiones, 
redactamos siempre en pasado, pero con otros verbos. En el caso de los verbos principales con el auxiliar did, de igual forma, podríamos ocuparlos en la respuesta o redactar la respuesta con un verbo diferente. Where did you grow up? Ocupa el verbo grow up por aquí. Y la número 6, why did you take this class? En ningún momento se vuelve a repetir el verbo take. Lo redacté con una idea diferente. Yes? So this is what you need to remember, okay? ¿Cuándo voy a ocupar was and where class? When are we going to use was and where? When are we going to use did as an auxiliary verb? ¿Será que quedó clara esa, esa distinción? Was and where? And did? Yes or no? Is it clear? ¿Sí? ¿Somos capaces de redactar preguntas con was and where y con did? O por lo menos tener esa distinción, yes or no. Because this is the idea, la idea, que sean capaces de redactar. Listen, I was in different groups. Vi que tenemos ese, eh, esta como tal vez interrogante. ¿Cómo entonces expreso años en inglés? En la plataforma hay un video about this topic que también los traíamos para esta clase. If we ask questions about specific time, in this case about years in English, how are we going to read these years? It's quite easy. Hay creo que ciertas excepciones para leer años, que ya se las voy a mostrar, pero la mayoría se leen two digits and two digits. Okay, we divide these four digits in groups, two groups of two. Okay, and that's it. Dígame, darling Mansur, tell me. Darling tiene la mano ahí levantada. Dígame, darling. Bueno, no sé si tenía pregunta. Okay, so how do you read this one? Veamos el chat por ahí. Okay, don't worry, no se pregunte, no se preocupe, darling. ¿Cómo leemos la número uno entonces, clase? El primer grupo de números. Sí, tengo dos ceros por acá porque necesito leer two and two digits. Dos dígitos y dos dígitos. This is 19. Yes. Mm -hmm. It becomes hundred. Se convierte en cien mil novecientos. Nineteen hundred. ¿Será que aplica para todos los números? Miren este. Termina con los mismos dígitos. O en O. Cero y cero. Pero acá no lo leo como... 20 hundred, o será que puedo decir 20 hundred instead of saying 2000? What do you think? Sí, ¿Será que se puede o no? ¿Es una regla ya establecida? ¿O es una excepción, clase? Yes. ¿Ya han escuchado? Me interesa saber. Tell me. No idea, teacher. ¿Será que es la primera vez que ven este tema? Que yo recuerde, se ve en el principiante 1, se da una introducción de este. Yes. No. Ok. This is an exception. Cuando hablamos de los años 2000, tenemos dos formas de redactar o de pronunciar o, o leer, mejor dicho, este año. We can easily say thousand or you can even say 
hundred. Pero la estructura más usada es esta. Llamarlo por dos mil. ¿Sí? No se hace la distinción. Solo en ese año en específico, el 2000. Ya cuando vamos con 2001, we can say 2001. O podríamos leerlo como 2001. Los años 2000 es una excepción clase. Se puede llamar como... Ok, let me spell it correctly. Pongamos este ejemplo, 2008. Sería 2008. O lo puedo leer como 2008. And that's it. Los años de los 2000 al... 2010 incluso creo que va la excepción. Son dos formas de leerlos. Básicamente no vamos a ocupar la expresión hundred, como en este caso, 1900. Solo en el año de los 1900 exactos podemos ocupar la expresión hundred. ¿okay? Aunque lleve la misma secuencia de 00, acá no podemos decir 2000. Not really. Para años, tendríamos que decir 2000. ¿Ok? And that's it. Creo que es la única excepción. Otra excepción, clase. As you may see, we are not going to say zero. ¿Qué decimos? Lo cambiamos por? The bow. Oh. ¿Cuándo más hacíamos ese cambio? Oh. Decir oh en lugar de zero. When are we going to say oh? En numbers. Telephone numbers. De teléfono. Telephone numbers. Bien. Uh -huh. ¿Qué otro? Hay, otro? hay otra excepción también. Otro cambio. Directions. Yes. It's amazing. Muy bien que recuerdan. Hay una más. Telephone numbers. Yes. On giving addresses. Uh, in time. No. What do you mean by time? En la hora. Ah. Para la hora. Yes, exactly. Muy bien, para la hora. Time. For time, okay. So this is another exception. Para los años que llevan un dígito cero antes de el siguiente, que es un número aparte del cero, decimos O. Nineteen O. ¿Será que aquí puedo decir entonces 1900? No. Dijimos que este es 100. ¿Puedo decir teacher 2000? Not really. Se convierte en 1000. That's it. Aquí sí ya se aplica. Miren. 2007. O oh, podemos decir 2007. And that's it. So, questions about this topic. Preguntas de los años. Las excepciones. La forma de leer dígitos. Is it clear? Yes. Y si no? en 1900 no podría ser 1,900. 1,900. Solo si es para dinero. 1,900 dólares. Puede decirlo como 1,900 dólares. Pero okay. para, para años, no. Aquí sería bueno, lo contrario, para el 1900 sí, decimos 100, de para el 2000 es la excepción. 2000, aquí no podemos decir 2000, sino 20 y se convierte eso en 1000. Para dinero aquí se puede decir 2000, pero para años no. Esa es la única excepción. And that's it. So, creo que los años está claro. No es tan difícil de, de redactarlos o leerlos, ¿verdad? Any other question? Más preguntas sobre este tema.
if you want, I can give you the chance to have this information as well. Y vamos a enviar esto a WhatsApp para que les quede como un recordatorio. ¿Alguna pregunta clase de las WH words? O del auxiliary did? O del verbo to be was and where? ¿Quedó claro? ¿Is it clear? ¿Están seguros? Yes. Come on, don't be shy. Hoy qué tienen? Hoy nadie no han venido participativos, incluso en los rooms los vi bien callados. Aclaremos dudas, ¿sí? O por lo menos afirmemos, sí, teacher, considero que está claro o que puedo ocupar la estructura. O oh, no, teacher. Necesitamos más información o más repaso mañana. Yes. And that's it. Well, Ahí estamos con la sesión de este día. Remember to practice. Nos quedan dos sesiones y necesitamos acumular todavía minutos de conexión. Así que clase, los motivo a que mañana nos conectemos a la misma hora, ¿sí? That's it for today. I really hope you to have a good night and we are going to continue tomorrow, all right? Thank you, class. See you Thank tomorrow. You. See you tomorrow. Bye-bye, take care. Tomorrow. See you Bye. tomorrow. Bye. Bye, Bye. 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 Bye.